என்னோட சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணிடுங்க கூட பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னோடய டே இன் மை லைஃப் ஃப்ரைடே ஈவினிங் டு நைட் நாங்கள் என்னென்ன பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி இருக்கும் அச்சுக்குட்டி ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு அவனோட டாய்ஸஸ்லாம் கொண்டு வந்து ஷோஃபாவில் உட்காந்துட்டான் விளாடுறதுக்கு அவன் எடுத்துகிட்டு வந்த ஜிப்பை ஒவ்வொரு பாட்டாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சைடில் டிவி வேறு ஓடிட்டு இருந்துச்சு அதையும் பார்த்துக்கிட்டே அவன் எடுத்துகிட்டு வந்த ஜீப்பை வச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தான் பார்க்கும்போது ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தான் ஜீப்பை மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி அச்சுக்குட்டி நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக விளாண்டுட்டுருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் அவனுக்கு பிடிச்ச ரவா கேசரி ரெடி பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அவன் உலகராட்சி அதிகமாக சே சாப்பிடுவான் அதனால் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிட்டேன் அதே நெய்யில் நான் எடுத்து வச்சுருக்க ரவையுமே ரோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ரவைக்கு தேவையான தண்ணியை ஊற்றி நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரவையை சேர்க்க போகிறோம் ஃபுட் கலர் கொஞ்சம் லைட்டாக தான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அவனுக்காண்டி செய்கிறதுனால எல்லாமே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்த்துக்கிட்டேன் நல்லா சுருண்டு வருது இப்போ நம்ம சுகர் சேர்க்க போகிறோம் சுகருமே நான் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் பாப்பா சாப்பிட்றதுனால ஒரு கப்புக்கு நான் அரை கப் சுகர் தான் சேர்த்துருக்கேன் லைட்டாக சுகர் இருந்தால் போதும் இதுமாரி நல்லா கேசரி சுருண்டு வருது இப்போ நான் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பையும் உலக திராட்சையை சேர்க்கறதுக்கு போகிறேன் லைட்டாக ஏலக்காய் பவுடரும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் சிம்பிளாக ரவா கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு அவனுக்கு ஊட்டுறதுக்காண்டி ஒரு பவுலில் எடுத்து ஆற வைக்க போகிறேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பவுலில் மாற்றி வச்சுட்டோம்னா சீக்கிரம் ஆறிடும் அவனுக்கு ஊட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கேசரி நல்லா சூடாகிடுச்சு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அச்சுக்குட்டிக்கு ஊட்டி விட்டுருந்தேன் அவனுமே நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு கேசரி ரொம்ப பிடிக்கும் டிவி பார்த்துக்கிட்டே ரொம்ப சமத்தாக சாப்பிட்டு இருந்தான் பார்க்கும்போதே ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி தான் எங்களோடய ஈவினிங் ரொட்டீன் டிவி பார்த்துட்டே ஜாலியாக போச்சு நைட் டின்னர் நாங்கள் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஓகே பூரியும் உருளைக்கிழங்கு மசில் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு மசிலுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி குக்கரில் வேக போட்டு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் உருளைக்கிழங்கு வேகிறதுக்குள்ளே பூரி மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் அடுத்து நம்ம பூரி போட போகிறோம் அதுக்கு தேவையான மாவை வந்து நான் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நம்ம இப்போ பூரிக்கு தேவையான மாவை நல்லா பிணைஞ்சி விட பிணைஞ்சுங்க இந்த மாதிரி நல்லா பிணைஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படி அமுக்குனிங்கன்னா மாவு உள்ளே போகணும் இதான் கரெக்டான பதம் இதை மூடி வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற விடுங்க பூரி மாவு ரெடி ஆயிரும் அடுத்து நம்ம மசிலுக்கு தேவையான பொருட்களை கட் பண்ண போகிறோம் மசிலுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பொடியாக கட் பண்ணி தனியாக எடுத்தாச்சு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் கருப்பில் இங்கேயுமே உருளைக்கிழங்கு நல்லா விசில் வந்துருச்சு ப்ரெஷர் இறங்கிருச்சு அதை ஓப்பன் பண்ணி உருளைக்கிழங்கில் இருக்க தோலெல்லாம் உரிக்க போகிறோம் உருளைக்கிழங்கு தோலை உரிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு விடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு எடுத்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதும் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்க்க போகிறோம் நல்லா வெங்காயம் கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்தோடனே நம்ம மீதை கட் பண்ணி வச்சுருக்க பொருள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்து சேர்த்துக்கிறேன் இதையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா சுருண்டு வரும்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் அடுத்து நம்ம மசிச்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு கூட அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் இது ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வேகணும் வெந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம் மஞ்சத்தோடையும் சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க ஒரு நிமிஷம் நல்லா வெந்துருச்சு இதை மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வரலாம் சுருண்டு வர்றதுக்கு மசில் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே பூரி மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு ஒரு பூரியை தேய்ச்சி எடுத்துக்கிறேன் மாவை பூரி போடுறதுக்கு மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு இங்கே மசியலுமே நல்லா வெ
இந்த அளவுக்கு போதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இறக்கிடலாம் அடுத்து நம்ம பூரி போட போகிறோம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் பூரி போடுறதுக்கு தேவையான எண்ணெயை சேர்த்துக்கிறேன் அது நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பூரியாக போட்டு எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா ஊதி வரும்போது அடுத்த பக்கமாக திருப்பி போட்டுடலாம் ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டிருக்கேன் இதுவுமே நல்லா வெந்துருச்சு ரெண்டு சைடு பக்கமும் வேறு தட்டுக்கு மாற்ற போகிறோம் இதே மாதிரி அடுத்த பொருளையும் போட்டு எடுக்க போகிறோம் இதுவுமே ஒன் சைடு வெந்துருச்சு நல்லா அடுத்த சைடு திருப்பி போடுறேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொறியாக எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக பூரியும் உருளைக்கிழங்கு மசியல் ரெடி ஆயிடுச்சு நைட் டின்னருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்